Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Om Agena Sadvaitam Sadutam Rijana Sahitam Krishna Jaitanya Devam Sri Radha Krishna Badam Sagana Lalita Sri Vishavitam He Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Tanta Radha Tanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Rane Vrindavanishwari Vrishabhama Sutta Devi Pranamami Hari Priya Manchakalpata Rubyasha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadakara Shri Vasani Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Chaitanya Charanam Bojama Kandali Yoga Jai Echam Prashadam Archaya Pama Upyam Hoba Angamla Gayate Sela Mukamavata Shritam Takrapitam Mande Krishna Chaitanya Isharam Durgami Pati Mandacha Sakrapada Katayamu Sakrapayasta Dhani Nishanta Shanta Vallabha Shri Rupa Shri Sanatana Bhattu Raghunath Shri Jiva Gopala Tata Raghunath H.I. Guru Karan Charna H.I. Guru Karan Charna Navayat Yahiti Vigna Zavi Sapa So the most recent appearance of Lord Krishna was Sri Chaitanya Mahaprabhu. He appeared 500 years ago, actually 1486. So he is Krishna or God himself. But he appeared in the mood of his devotee. Mm -hmm. uh, Krishna appeared 5,000 years ago. And the Bhagavad Gita was spoken by Krishna. So the conclusion of the Bhagavad Gita is the verse. заключением Bhagavad Gita является стих. Savadamam prajaja, mame kam shanam raja, ham tam tava pape yu, moshe shashima. Abandon all varieties of religion. Я Кришна сказал, что необходимо отречься от всех различных видов религии и просто предаться мне. I shall protect you from all sinful reactions. Кришна сказал, что он защитит от всех греховных реакций. Ma Suchaha, do not fear. Ma Suchaha, ничего не бойся. Do not hesitate. Не сомневайся. So, Krishna said, surrender to me alone. Krishna сказал, что предайся мне одному. The word is Maam Ekam. Слова это Maam Ekam. Maam means me in Sanskrit. Maam означает мне на санскрите. Ekam, Ek means only me. Ek это только мне. And then the Lord promises to protect you from your sinful reactions. 
говорит, что я обещаю, что я защищу тебя от всех греховных реакций. Your sinful reactions. От твоих греховных реакций. It's called pop. Греховные реакции называются папа. In the past, you were sinful. В прошлом были греховные. You may not remember what you did. Может быть, мы не помним, что мы сделали. But in the past, you engaged in sinful activity. Но в прошлом мы занимались греховной деятельностью. The very fact that we have taken this human form of life indicate, indicates we were sinful in the past. Сам тот факт, что мы родились здесь, в этой вселенной, как люди, уже говорит о том, что мы занимались прошлым греховной деятельностью. The very fact that we've come to the material world indicates we were sinful. Сам тот факт, что мы пришли в этот материальный мир, говорит о том, что мы были греховны. This material world is compared to the desert. Материальный мир сравнивается с пустыней. And you have that example in the Bible. В Библии есть этот пример. That Adam and Eve are in the garden of paradise. Что Адам и Ева жили в райском саду. And God tells Adam and Eve, do not take fruit from this forbidden tree. И Бог сказал Адаму и Еве, что вы не должны есть плод с этого запретного дерева. But then the snake comes and tempts Eve. Затем привозла змея и соблазнила Еву. Eve takes the fruit, then she influences Adam. Ева она сорвала плод и также повлияла на Адама. And then they're cast out of paradise and they go into the desert. This is an analogy. Originally, the living entity is in the spiritual world. With the Supreme Lord. But we disobey the Lord. And we become tempted by the snake of envy. Нас искусила змея зависти. Actually, we become envious of God. Мы стали завидовать Богу. And and envy is represented by the snake. И эту зависть представляет змея. It's said that if you if you kill any living entity, you get a reaction for it. Говорится, что если мы убиваем любое живое существо, мы получаем за это реакцию. Даже комара. But if you kill the snake, you don't get a reaction. Но если вы убиваете змею, то вы не получаете реакцию. Apparently. Ну так говорит. Snake and a scorpion. А змею и скорпиона. You don't get a reaction. Вы не получаете реакцию. In any other living entity, you get a reaction. Но любое другое существо, если вы убиваете, то вы получите реакцию. And snake and scorpion, because they bite for no reason at all. So, Adam and Eve were cast out into the desert. This material world is the desert. Ukraine is the desert. Europe is the desert. Even America is the desert. Especially Zaporozhye is the desert. <laughs> and in the desert, you know, life is a struggle. It gets very hot, and then it, at, in the daytime and then at night gets very cold. Nothing grows in a desert. So in this material world, it's like a desert. This material world is also compared to the ocean. Imagine you're drowning in the Pacific Ocean. And in that ocean there are monsters. В этом океане есть монстры. I mean, like sharks, акулы, octopuses, octopus, it's got many legs. А, а с многими. You got whales. Там есть киты. They come and devour you. И они могут подплыть и проплыть вас. And how long can you swim in that ocean? И как долго вы сможете проплыть в океане? 
Even if you're a good swimmer. Даже если вы очень хороший пловец. Few hours. Несколько часов. Drown. Затем утонете. So this material world is compared to the ocean. Поэтому этот материальный мир также сравнится с океаном. This living in this material world is compared to the forest. Жизнь в этом материальном мире сравнивается с жизнью в лесу. And the forest is on fire. В лесу, который горит. So what can put that fire out? Что же может погасить этот огонь? Rain. Это может быть дождь. So the mercy of the spiritual master is like the rain cloud. Поэтому милость духовного учителя подобна дождевому облаку. Mercy of the spiritual master is like the rain coming from the cloud. Милость духовного учителя подобна дождю, которое льется из облака. And extinguishes the forest fire of material existence. And if you're drowning in the ocean, and a boat comes along, you can be saved. And that boat or ship is devotional service. And the captain of that ship is the guru. So he could be saved. Then also living in this material world is like living in a prison. Now you, you don't go to prison to enjoy. No? You go to prison because you're a criminal. Why do people, why are they sent to prison? Two reasons. They're a threat to the ordinary citizens. And number two, they have to be rectified, punished. But they're not supposed to stay in prison eternally. The idea is they get rectified and then they're released. So we're not fit to stay in the spiritual world. We're like criminals. So we've been put into the prison of the material world. Now we have to get rectified. And then we can go back to the spiritual world. You don't stay in the material world, prison of the material world forever. So we have, we have to be rectified. And how are you rectified? Through chastisement. So, we're chastised. <coughs> what by? The prison has four walls. You know, your prison cell has four walls. And no windows. What are those four walls? Birth, death, disease, and old age. You are forced to take birth. You're forced to grow old. You're forced to get disease. And you're forced to die. And you have no choice. Да? Do you want to grow old? Is there anyone look forward to getting old? Losing all their teeth? And you have to wear glasses? And then you lose all your hair? And then you need a walking stick? Do you look forward to disease? You go to the chemist? Please give me some disease. No, it's around the other way. 
How do I get rid of the flu? Мы говорим, как я могу вылечиться от гриппа? AIDS. Или от спида? Cancer. Рака. You know, every day, um, every day, twenty thousand people die from cancer. Каждый день двадцать тысяч человек умирает от рака. Every day. Каждый день. Today, twenty thousand people died from cancer. А сегодня, например, двадцать тысяч человек умерло от рака. In South Africa, where I preach, one thousand people die every day from AIDS. В Южной Африке, откуда я приехал, каждый день умирает тысячи человек от спида. Diseases are increasing. Поэтому болезни усиливаются, увеличиваются. So, no one wants disease, but it's forced on you. Никто не хочет болеть, однако мы болеем. And no one wants to grow old, but you're forced to grow old. And then death. And no one likes death. In the Bhagavatam, there's a very nice verse. Bhagavatam is in the stick. Eleventh canto. Uh, death is not at all pleasing. And every and, and everyone is like a condemned man. И все люди подобные осужденному человеку. Being led from their cell, prison cell, которого ведут из его камеры заключения, to the place of execution. К месту казни. So this human life is like the journey from your prison cell. И эта человеческая жизнь подобна путешествию вот этому от камеры заключения to the place of execution. к месту, к месту uh, казни. That is this human form of life. Вот это человеческая форма жизни. It's the journey, your journey of living in this human form of life for 60 or 70 years. И вот ваша жизнь, которую мы проживаем в этом теле 60 или 70 лет is like the journey from the prison cell to the place of execution. Сравнивается с тем, как заключенного ведут из его камеры к месту казни. Now, sometimes a prisoner is offered a meal. Иногда этому заключенному последний раз предлагают какой-то обед. That's his last meal before he's executed. Последний, последняя возможность поесть перед казнью. He's going to be executed at midday. Его, например, в полдень должны казнить. And at 11 o'clock they sit him down. В одиннадцать часов его усаживают и кормят вареники, борщом. Now you think you can enjoy that? Вы что думаете, вы сможете наслаждаться этим? Can you enjoy that? You're sitting down eating, knowing in one hour you'll be executed. Можете себе представить, что вы знаете, что через час вас казнят и вы сидите спокойно кушаете, наслаждаетесь едой? Can you enjoy that? Можно так наслаждаться едой? So this human form of life, you know, uh, the, the so-called enjoyment we get in this human form of life, it's like the man eating before he's about to die. Another example is you're sitting at home. Еще один пример. Вы сидите у себя дома. On the couch. На, на диване. And you're watching a TV. Смотрите телевизор. And next to you is a poisonous snake. И рядом с вами находится очень ядовитая змея. Can bite you at any moment. И она может укусить вас в любой момент. Now, can you be happy? Вы сможете спокойно смотреть телевизор? Watching TV. Сможете спокойно это делать? The snake can bite рядом you at any time at змея all. ядовитая может вас укусить в любое мгновение. So sapo krushto yata param, color or the time factor is like the snake. Каким же образом кала или фактор времени является подобным змее? The time factor, the snake of death can bite you. Змея смерти может укусить вас. On the back of the head. Прям за затылок. Any moment. В момент любой. And you think, no, no, I'm still young. I'm only 20, I'm only 30. No. Any moment you can die. На самом деле это можно произойти. Мы можем умереть в любой момент. Every day, 3,000 people die from car accident. 
Каждый день 3000 человек погибает на дорогах. China is the top. Китай лидирует в этом. Then comes India. Затем идет Индия. And we know. I think early this year this devotee died in a car crash. И вот мы знаем, как вот эта Матажи недавно погибла в автомобильной катастрофе. Any moment you can leave your body. Мы можем оставить тело в любой момент. Some people, some people go to sleep, and they die in their sleep. Некоторые люди засыпают и умирают во сне. There was a someone I knew. They had a sister who was 16. She died in her sleep. А у одного моего знакомого была сестра, которая была 16 лет, и она умерла во сне. I had an aspiring disciple, Indian lady, who was 30 years old. У меня была одна кандидат ученицы, ей было 30 лет. And she came to the Rathiyatra festival. Она приехала на праздник Рафиатры. This was last year. В прошлом году. And I saw her dancing. Я видел, как она танцевала. She had three little girls. У нее было три маленьких девочки. Like this. Как девочки здесь. Один, два, три. Три. And very nice Indian lady. And I was going to initiate her one week later. So the next day she got up at six o'clock in the morning. Went into the bathroom. And uh, her, 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 she had a. Um, the vein, the vein in her brain snapped, rupture, brain rupture. Inside, the, it snapped. And the blood came in inside the head, the blood came. And then the pressure was so much, it pressure forced down on the brain and she died. She was only 32. And 12 hours before she was dancing in Kirtan. Three daughters. I had to do the funeral and the last rites and everything. So death can come at any time at all. And we don't want this death. And Prabhupada described this like it bites you on the back of the neck. So the four walls of your prison cell Таким образом, эти четыре стены вашей камеры заключения is birth, death, disease, and old age. Это рождение, смерть, старость и болезнь. And you might think, well, birth is quite nice. Можем, конечно, подумать, до рождения это, в принципе, ничего плохого, нормально. But what is the first thing the child does when he's born? Но обычно, что делает ребенок, когда рождается? Рупи, what did you do when you were born? Рупи, ты когда родилась, что сделал? Did you laugh? Ты смеялась? What did you do? Did you cry? Maybe. I think everyone cries. Isn't it? All babies cry. Why do you cry? <coughs> Suffering? And then at the time of death you also cry? If not, you know, tears, at least inside the heart you're crying. And then in between, you cry so much. My, my husband left me, my Musha left me, my wife left me. I lost my job. My children ran away. I'm in debt. Neighbor doesn't like me. My mother-in-law beats me. My wife beats me. 
Don't my children beat me up. So truly, uh, it's like we're living in a prison cell. Now sometimes in the prison cell, if you behave yourself, then the authorities, they give you little responsibility in the prison. And maybe you can, you have the freedom of the prison, but you're not allowed outside the prison. И вы уже можете как-то свободно передвигаться по этой тюрьме, но не за ее пределами. Вы по-прежнему в тюрьме. You have a few perks or но у вас есть несколько таких привилегий. So that's like the demigods. Это все равно как полубоги. They're still in the prison of this material world. But because they're behaving themselves, then they get a few material advantages. Now sometimes in the prison, you're, you're a prisoner and you're in the prison. The uh, president comes to look at the prison. He comes to look at the prison. And then you think, oh, the president, he's also a prisoner. И мы думаем, а, этот президент тоже такой же заключенный, как и я. That's, that's wrong. Но это не так. He's just coming on an official visit. Он пришел туда просто с официальным визитом. So sometimes Krishna appears in the material world. Точно так же Кришна иногда является в этом материальном мире. As Ramachandra and Shingadev. Приходит как Рамачандра, как Тарсингадев. Or 500 years ago, Lord Chaitanya. Или как 500 лет назад он пришел как Господь Чайтани. But we shouldn't think the Lord himself is a prisoner. He's free to go and come as he, as he chooses. And not only that, he can free you if he wants. So this material world is not a pleasant place. But if we surrender to Krishna, then at least it becomes, uh, it's not so bad. <coughs> so Krishna says, surrender to me. And I'll protect you from your sinful reactions. Do not fear. But due to the influence of Kali Yuga, но из-за влияния Кали-юги люди не предаются Кришне. Поэтому Господь Кришна явился снова как Господь Чайтанья. И вот в этот раз Господь Чайтанья уже даже бывало сам бежал за некоторыми людьми и давал им любовь к Богу. Он был чайтанья за людьми, давал им Holy Name. Он гнался за людьми и давал им святое имя. So chanting the holy name is our most important activity. И поэтому повторение святого имени это наша самая важная деятельность. And if we chant, our mind can become a little peaceful. И если мы повторяем, то наш ум будет более успокоенным, умиротворенным. Otherwise, the mind is burning in the forest fire of material existence. В противоположном случае наш ум будет гореть в огне материального существования. So I explained yesterday how important this chanting is. Поэтому вчера я объяснял, насколько важно повторение мантры. We should really try to concentrate on our chanting. Мы должны прилагать усилия и стараться концентрироваться на повторении мантры. But sometimes the mind becomes disturbed. Но иногда бывает так, что ум обеспокоен. And this is called vikshepa. Называется vikshepa. Vikshepa means the mind is disturbed. Vikshepa означает то, что ум пребывает в беспокойстве. And we're trying to chant. Мы пытаемся повторять мантру. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But the mind wanders to things Думает о тех вещах, к которым мы привязаны. Like о наших детях. 
of the husband or the wife, or some family members died, our mind will wander to small insignificant things. Sometimes the mind will think of something we did 10 years ago. Or 20 years ago. So, uh, just like Bhagavad Gita was spoken on the battlefield of Kurukshetra, there's a battle up here. In the um. Uh, and it's your mind is the enemy. The uncontrolled mind is everyone's worst enemy. And the mind will try to attack us in so many ways. The mind will make us lazy. Oh, I can't chant Krishna's name. Oh, no. No time. I don't have the energy. Then the mind will make you eat too much. Oh, let me eat lots of pizza, Vrinaki. And you eat too much and you sleep too much. And then you sleep too much, you have too many dreams. And then the mind will sometimes make you angry. Uh, why this devotee is ignoring you? Why this devotee doesn't respect you? Don't they know that I'm a very advanced devotee? I've been chanting Hare Krishna now for one month. I'm almost self-realized. People should respect me more. All right, I'll stop coming to the temple. So is the mind tricking you? All right, I won't go to the temple. So the mind will trick us in so many ways. It makes us lusty. We lust after other men and women. It makes us greedy. The mind makes us arrogant. Proud. So, uh, and it's more difficult to control the mind than the raging wind. So we cannot control the mind by our own strength. Bhaktivinoda Thakur writes, this is Harinam Chintamani. It is impossible for the jiva, the living entity, to single-handedly avoid and overcome the illusion of the mind's distraction. It's called Vikshepa. Single-handedly you can't do it. You need help. So that help comes from Krishna. Lord Chaitanya, Nittai, the Goswamis, that help can come from Prabhupada, from your Guru. But to get help you have to ask. You've got to ask for help. You know, if you're thirsty, if you're dying of water, and I have Savada, but I don't know you need it. I can give it to you. No problem. But you have to ask me. And you have to ask nicely. And I give it to you. So if we ask for mercy from these people, 
Especially Lord Chaitanya and Lord Nityananda. To control the mind. So we can chant Krishna's name. That mercy, it's called Kripa, will come. Yeah. So this mercy or Kripa or strength can come from Lord Chaitanya. Especially Srila Haridas Thakur. Isn't it? He's the Namacharya. You can pray pranam prayer to Haridas Thakur. I pray every day Haridas Thakur. And then Bhakti Vinod. Uh, Bhaktisiddhanta. Chanting one lakh of rounds every day. Uh, and then he took a vow to chant three lakhs every day. И также он принимал обед повторять три лакха в день. Like ten years. Он так делал десять лет. And then we pray to Prabhupada. Мы можем молиться Прабхупаде. Our own guru, the Diksha and Siksha guru. Нашим Диксой и Сикша гуру. For the strength. Чтобы они дали нам силу. To control the mind. Контролировать свою. To focus it on the holy name. Сосредоточить его на святом имени. And to have some ruchi or taste for chanting. И иметь ручи или вкус повторению. So one has to pray with tears in the eyes. Поэтому нужно молиться со слезами на глазах. If you if you're thirsty and you want the water. Если вы хотите пить. And one person is asking me there, and he's crying with tears in his eyes. Есть еще один есть один человек, который просит меня. And the other person there is asking me for the water, but they're laughing. Or they're asking me sarcastically. Or they're asking me in a condescending way. Condescending. It means you look down at someone. I'll give it to the person who's more sincere. So we really have to call out to Krishna, Lord Chaitanya. With, with tears in our eyes. Yeah. And the example is a young child crying. And the baby is crying for his mother. So we have to cry for this mercy. But by ourselves we're not able to control our mind. So let me read this. It's very nice. Bhaktivinoda Thakur writes, Enthusiasm for chanting. Remember yesterday the word enthusiasm? What's that word in Sanskrit? One must carefully complete the number of rounds. Мы должны следить за тем, чтобы повторять все свои круги, которые мы пообещали. According to his or her vow. В соответствии с тем, какой обед мы дали. And one must always check the rounds are chanted sincerely. Мы всегда должны следить за тем, чтобы те круги, которые мы повторяем, были искренние. Those who chant distractedly. Те, кто повторяет рассеянно. Are always eager to somehow complete their fixed number of holy names and be done with it. It is important to concentrate on the quality of the chanting. And not on trying to artificially increase the number of holy names. 
The name of the Lord should be pronounced distinctly. Uh, Only by the grace of the Lord can this be achieved. Thus one should pray to the Lord that he never falls victim to the illusion of destruction. And that he can continue to taste the nectar of the Holy Name. So we should take this very seriously. And remember, it is impossible for the living entity to single-handedly avoid and overcome Vikshepa. The illusion of destruction. By the mercy of the Lord, it is accomplished with ease. This is the living entity's only means of salvation. So we should pray to the Lord for his mercy and pray with humility. Yeah. So I remember I was talking about Nam, Rup, Gun, and Lila. And how one leads to the other. So let me just read this from Hari Nam Chantamani. The order of discipline is as follows. Uh, the introspective devotee must at first discard the ten offenses. And simply meditate on the holy name. Trying to chant constantly. The word is Nirantara. Continuously, constantly, without cessation. It's all the time. Except for when you sleep. One should distinctly pronounce the holy name. And meditate on the sound. When his chanting is clear, steady, and blissful, he, he should try to meditate on the Lord's form. With chanting beads in hand, his chanting and meditation should seek out the form of the name. So first you chant listening to the name. Clearly without offenses. <coughs> Pronouncing each word nicely. But the name has a form. Like this camera. The name is camera and there's the form. The name is goblet. There's the form. Just like, can you hear the baby? But we're hearing the baby. <laughs> now you can't see the form. Can you? Can you see the form? 
but you can hear the sound. Но мы можем слышать звук. You can hear the sound. Нужно слышать звук. And the, and the, that sound must come from a form. Этот звук он должен исходить от формы. But you can't see the form. Но форму мы не видим. Because you're in this room. Потому что мы в этой комнате. And Malik is in that room. Baby in that room. Ребенок в той комнате. So we're chanting Krishna's name. Поэтому повторяем имена Кришны. But eventually the form appears in the name. И постепенно форма проявится в этом святом имени. Like baby comes here. Так вот ребенок может войти сюда. And we hear the baby cry. Когда мы будем слышать плач ребенка. We also see the baby. И будем видеть ребенка. So first is you just hear the name. But when you when you chant without offenses, pronouncing each word very carefully, and your chanting is very clear and steady, then the name automatically uh, manifests the form. Тогда имя естественным образом проявит свою форму. And you have the name and the form. И будет тогда имя и форма. So the form of the Lord. Таким образом будет форма Господа. And first Lord Chaitanya and Nitai. Вначале Господь Читания и Нитянанда. It's first Gaurila. Вначале Gaurila. And then Radha and Krishna. Затем Радха и Кришна. So then after the form comes what? И после формы идет что? Нам. Group, Guna. So what does Bhaktivinoda Thakur say? He says, Guna 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 Форма Кришны и его качества сольются воедино. Нам, Руп, и затем Гуна, the qualities. Нам, Руп, и затем качество. They all merge. Все, они сольются воедино. Just like baby comes here. Ребенок придет сюда. We hear the baby cry. Мы будем слышать его голос. We see the form of the baby. Мы будем видеть форму ребенка. And we see some of the qualities. И будем видеть его качество. She has quite the baby has qualities. Ребенка есть качество. Like she's very young. Например, то, что он очень маленький. Can't walk. Он не может ходить. Maybe no hair on the head. Может, у него нет волос на голове. Qualities, maybe no teeth. Еще какие-то качества, может, нет зубов. Next, he goes to practice remembrance of the Lord's pastimes. Затем необходимо практиковать памятование об играх Господа. These pastimes will facilitate meditating on the holy name. So the lila or pastimes gradually become one with the holy name. So the pastimes become one with the holy name, form and qualities of the Lord. At this point, the first rays of Nama Ras. И вот с этого момента появятся первые лучи Нама Расы. The transcendental mellows of the holy name appear. Или трансцендентные вкусы святого имени. Progressively, the devotee practices this lila smarana. И затем далее предный практикует такое памятование лила смарана. Лила pastimes. Лила это игры. Смарана remember. Смарана это памятование. And they intensify to the point. И все это усиливается до того момента. When he begins to meditate on the confidential pastimes of the Lord. Когда он начинает медитировать на сокровенные игры Господа. That's of course Radha and Krishna. Конечно же это уже говорится о Радхе и Кришне. But you will start with Lord Nityananda and Lord Chaitanya. Но начинает надо с Господа Нитянанда и Чайтанья. The entrance is Gaurila. So you have Nama Parad, you have Nama Bas, you have Shudanam, and you have Nama Ras. Fourth one. Идет следующий до следующей стадии. Nama Parad, затем Nama Bas, затем идет Shudanam, и четвертая стадия это Nama Ras. 
Nama Parad means great offenses. Nama Parad означает очень сильные оскорбления. Nama Pas means ordinary offenses. Nama Pas означает обычные оскорбления. Shudana means you're chanting the name purely. Shudana означает, когда мы повторяем что-то имя чисто. And Nama Ras means you're chanting, meditating on pastimes. И Nama Ras означает, что мы повторяем что-то имя и медитируем на играх. So this holy name has everything. И святое имя имеет все. And contained within the holy name is your sarup. You know, every living entity has a sarup. A spiritual body with which you serve Krishna eternally. And as you continue to chant, the holy name will manifest that form. So this chanting is wonderful. So please continue with enthusiasm. Even you may not feel like chanting. You force yourself. Some people say, just a minute, uh, in spiritual life, I shouldn't force myself. Uh, and so I remember one man told me, he said, oh, I'll become a vegetarian when I feel like it. Он сказал мне, я стану вегетарианцем, когда у меня появится на то желание. I wait till I feel like it. Я подожду, пока мне этого захочется. And then I'll become a vegetarian. И тогда стану вегетарианцем. But in the material world, you don't do that. Но в материальном мире так не делают. On Monday you have to go to work. В понедельник надо идти на работу. It's January in Zaporozhye. Это может быть январь в Запорожье. Cold. Холодно. Dark. Темно. It's raining. Идет дождь. Snowing. You have to go to work. Now, do you feel like going to work? You don't feel like going to work. You have to force yourself. Isn't it? So in spiritual life, you have to force yourself. Maybe your mother-in-law is coming on the weekend. You have to go and see her. You have to smile at her. Hello. <laughs> Hello. Oh, you're so nice to see you. I'm so happy. You're looking younger. <laughs> Not true. It's all lies. And you force yourself. So in spiritual life, you can also force. And in the beginning stage, you have to force. So sometimes we don't feel like chanting. Other times, we feel like chanting. Because this is the mind. The mind kicks you. Um, uh, on, uh, yeah. But gradually, as you practice, the mind will become more peaceful. And the mind will behave itself. And then when you become more advanced, you'll always want to chant. You'll always have taste for chanting. So please continue chanting. Some of you are doing two or three rounds or four rounds. Some are chanting more. Every day you chant very carefully. And always remind yourself this is the most important thing you have to do. Not make the money. And cook for the children. This is the most important thing. So, and then you will definitely make advancement. Your mind will become more peaceful. And you will attain the goal Krishna Prem. Srila Prabhupada Ki any questions?
Use your intelligence. What's the pranam prayer for Narendra Swami? Then you just change the name. Я думаю, вам просто нужно поменять имя. What's the pranam prayer for Shri Bhaktisiddhanta? А какая пранам мантра Шри Бхактисиддхантра? Четыре там. The first one. На первое какая? Just change the name. Просто меняется имя. Main form, yes. Main form, yes. General form. Ah? General form. Okay. It means uh, the same lines, but just. Yes. Just change the name. Mm -hmm. Yes. Namara Vishnu Badaya. Yes. Shri Haridas Thakurti. Гурмараш, вы сказали, что воспевание сумни важнее, чем там готовить есть, зарабатывать деньги. Я знаю одного преданного, который не идет на работу до тех пор, пока не вычитает джапы, и при этом его не интересуют, голодные его дети или нет. И даже если у них там большая температура, они болеют, он все равно сначала учитывает 16 кругов. Как к этому относиться? Правильно ли это? В таком случае когда преданный поступает. You said that uh, the mo most important activity is to chant and not go to the work and to our work and not to cook for our children. But he knows one devotee who well, that's not what I said. Huh? That's not what I said. Anyhow, finish. Yeah. Uh, there is one he knows one devotee who uh, chant his sixteen rounds and before this he doesn't go to the job and he, uh, he doesn't uh, look up to the children although they may be sick and have some fear he still first he chants his rounds and only then doing anything else so what we should think you have to balance нужно все сбалансировать we have to balance everything нужно уметь все сбалансировать with intelligence используя для этого свой разум chanting Krishna's name is our most important activity Повторение имен Кришны является нашей самой важной деятельностью. Это наша самая важная духовная деятельность. Из всех 64 анга бхакти, повторение святого имени является самой главной. Но это не означает, что мы пренебрегаем нашими другими uh, может быть не такими даже главными а от обязанностями like looking after one's children как, например забота о своих детях it's a responsibility наша ответственность so you don't neglect that поэтому мы не должны пренебрегать этим but it's not as important as chanting Christian's name но это не настолько же важно как и повторение святых имен and one may have to make money а может быть нам нужно зарабатывать деньги to maintain a family чтобы поддерживать семью it's not as important as chanting Krishna's name. But it doesn't mean you neglect. If your idea is, I'm going to neglect my family, and just chant Hare Krishna, then why did you get married in the first place? Be by yourself. Оставайтесь тогда, uh, не женитесь тогда, go to Brindavan, езжайте во Вриндаван, like как Горкишор даст Бабаджи, повторяйте каждый день два лакха, 30, 30 лет, He wasn't married. он не был женат. So, <coughs> that you made the choice to get married. Но однако вы uh, сознательно сделали этот выбор, вы женились, you made the choice to have children. Uh, выбор uh, был также сделан, когда появились дети, you have to maintain them. поэтому надо все это сейчас поддерживать, At least they get to 20 years old or something. по крайней мере, пока им не исполнится 20 лет, And then they can manage themselves. тогда они смогут уже сами идти по жизни, so one has to balance поэтому нужно все сбалансировать. Кинодокур говорит, что мы должны следить тем, чтобы мы искренне повторяли свои груди. А как мы можем как бы, заставить себя быть искренним повторением? Как мы должны аргументировать? Как бы, Кинодокур говорит, что мы должны искренне повторять э, свои круги. И, э, как мы можем заставить свой ум повторять 
from gi is kinetic. In Kinetic course says that we should uh, see that we should. Uh, oh, but Kinetic course says that uh, we should see that uh, we will chant our rounds sincerely. Uh, and how we can uh, make it uh, to chant, to make, uh, to force our mind to chant s sincerely? We have to pray. Нам надо молиться with tears in our eyes со слезами на глазах to Lord Chaitanya, Господу Чайтани, Нитай, Нитянанди, Адвайта, Адвайти, Шилахарида Стаку, Шилахарида Стаку, Бхактивина, Бхактиданта, Бхактинода, Бхактистан, Прабхупад, Дикша, Сикша. Прабхупад и нашим Дикша, Сикша Гуру. Pray very sincerely. Очень искренне молиться. And they'll give us the shakti. И они дадут нам шакти. The power to chant. Силу, чтобы повторять. Мы сами это не можем делать. Еще вопрос? Не знаете, для оскорбления повторять святое имя в окружении материалистов? Например, в автобусе или в бочке, или в магазине. Не является ли это оскорбление? Не является ли оскорблением повторять святое имя? В очереди в магазине или в автобусе, в окружении материально настроенных людей. Uh, is it an offense if we'll chant the holy name uh, means the material, material people, like in the bus, we're driving in the bus and we're chanting, or like in, we're standing in a queue and we're chanting, is it an, an offense? Which, what type of chanting are you doing? Are you doing? Зависит от того, какое, какой вид повторения вы используете. Бачика, упамсу. Бачик, out aloud. Бачик, повторяете ли вы святое имя вслух? Упамсик, упамсик, whisper. Когда вы шепчете. Manasik, Manasa, in the mind. Когда повторяете в уме? Are you ready? Готовы? So which type you talking about? Вы говорите о каком виде повторения мантры? First two. Well, whispering is all right. Но если шепотом, то это нормально. But if you're standing, if you're in a bank. Например, если вы в банке, you know, you're in a line. вы стоите в очереди, you know, and you're chanting Japa, Bachik. вы повторяете джапу громко вслух. Люди подумают, что у вас с головой не в порядке. Подумают, что вы сумасшедший. Прабхупад, вы думаете, делал бы так? Ну, вы повторяете тихо. In Hari Sori Prabhu, in Transcendental Diary, uh, used to go into Prabhupada's, he was Prabhupada's secretary, for 16 months. You know, he wrote this Transcendental Diary, in English is four volumes. He would sometimes go into Prabhupada's room. Prabhupada be chanting Japa. All he would hear is the beads clicking. But that's Prabhupada's example. What does Prabhupada write in Chaitanya Chaitanya? Very clearly, when we chant the two Lips and the tongue must move. Он пишет там, что когда мы повторяем святое имя, две наши губы и язык должны двигаться. So when we chant, we should chant out aloud. Когда мы повторяем святое имя, мы должны делать это вслух. But that's when we're in private. Но когда мы должны так делать, когда мы у себя дома. But if we're on a taxi, но если мы в такси, or shopping, или в магазине, or say you're in a lift. Then you should chant, whisper. Тогда нужно шептать. Or in the mind. Повторять в уме. Not out aloud. Но не вслух. Okay. Thank you. 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 Thank
Because people will look at you. So this guy's mad. People думают, что с парнем с головой? Got beads. него какие-то бусы. Talking to himself. Сам собой разговаривает. These Hare Krishnas are nuts. эти Hare Krishna вообще безумцы. They're crazy, these people. Сумасшедшие. You're doing a disservice. Таким образом вы наоборот обратное служение делаете. You put people off. Мы наоборот людей пугаете. But if someone's a little interested, then you preach to them. Но если кто-то заинтересуется, то вы можете проповедовать им. I remember I was I was flying from Delhi to South, South Delhi to South Africa. Помню как долетел из Дели в Южную Африку. I was in the Delhi airport. Я был в аэропорту в Дели. So there were, you know, 300 people waiting for the aircraft. И там было 300 человек, которые ждали самолет. I was sitting there. Я сидел там. Chanting quietly. Повторял тихо мантру. And I heard this person behind me. Я слышал, как один человек за моей спиной. And he was chanting mantras. Он повторял мантры. And I didn't look around. Я не оглядывался. I thought, oh, it's a Muslim. Я подумал, какой там мусульманин. You know, and he's chanting on his beads. Он повторяет что там на чётках. And this went on for half an hour. Так все продолжалось полчаса. And then, and I thought he's chanting quite loud. Я подумал, да, довольно громко повторяет. These fifty people can hear. Пятьдесят человек, наверное, могут его слышать. And then I thought, I wonder what type of Muslim he is. И какие-то странные мантры повторяют. Думаю, что это за мусульманин интересный. And then I turned around. Я оглянулся. And who do I see? Никого я увидел. One of my disciples. А какой из моих учеников? Really nice devotee. Очень хороший преданный. He's like a Shiksha disciple. Он мне как Шикша ученик. But you know, when I turned around, you know how I saw him? Но знаете, как Ким я его увидел, когда я повернулся? Sitting on the seat. Он сидел на сиденье. Hand in bead bag. Рука в мешочке. Вокруг 300 человек. He was my six-year disciple. Он был моим ученик. And I said, come here. И я ему сказал, сюда иди. Не надо слух повторять. Делай это немного потише. Немного как-то контролируй себя. Конечно, что касается Киртана, то все по-другому. И мы пели Киртан, когда Прабхат приезжал в аэропорт. Devotees come to greet me, and they have kirtan. Иногда, когда я прилетаю в Киртан, прилетаю в аэропорт, преданные устраивают киртан. That's that's different. Это даже конечно по-другому. But when Prabhupada was flying in the aircraft, когда Прабхупада он летел на самолете, he would chant quietly. Он повторял мантру тихо. Yeah. Is that clearer? Это объясняет, да? Да, спасибо. Имеется в виду, наверное, сзади, да, вот эта вот цитата, вы это имеете? Да, да, да. Сзади дневника цитата, что если она где-то... Ну, вчера Махараш, вчера этот стих произносил Махараш. In the journal, there is a quote, he quoted it yesterday, that if there's devotional service is available, you must immediately purchase it. So what does it mean? Means you must be very eager. Это означает, что мы должны очень сильно хотеть иметь его. Must be very enthusiastic. Означает, что мы должны быть очень энтузиастичны. 
And the best way is sadhu sangha. И самый лучший способ это саду санга. So very eager for sadhu sangha. Мы должны очень сильно стремиться к саду санга. And not the sangha, especially sangha of more advanced devotees. К общению с возвышенными преданными. Like in Ukraine, senior devotees come. Например, на Украину приезжают старшие преданные. The Ranjana Swami, Gopal Krishna Maharaj, Bhakti Vigyan Maharaj, Prabhu Vishnu Maharaj, Gopal Krishna Maharaj. We should be very keen for superior. Higher association. Мы всегда должны очень сильно стремиться к тому, чтобы общаться с такими старшими преданными. Чайтанья Чандра Дая. We should be very keen to hear and to associate with more advanced devotees. Мы всегда должны хотеть общаться с более продвинутыми преданными. Why? Почему? So we can purchase. So we can obtain. Чтобы мы могли купить это преданное служение, или чтобы мы могли приобрести его. Pure love for Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare. 
Hariva Jukacharya Sarastashi Shamas Divine Grace Shri Bhaksa Dhanta Saraswati Gosamash for Prabhupada Ki Prem Shikoshi Krishna Chaitanya Prabhupada Chananda She had way to get her house She was Sri Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gokapina Shamakan Radha Kundgiri Govadana Ki Shri Vrindavan Dhamma Ki David Vip Dhamma Ki Ganga Maya Ki Jamuna Maya Ki Tulsi Devi Ki Bhakti Devi Ki Nidai Gaura Chandra Ki Oh, glorious is some of the Oh, glorious is some of the Oh, glorious is some of the Oh, glorious to Shi Guru and Goranga. Завтра лекция будет также в 7 часов вечера, можно тоже приходить. А сегодня просьба, сейчас после того, как Махараш раздаст шарики и подпишет книги, ученикам остался здесь, ученикам, кандидатам ученики, Махараш